。1927年的革命政变中，地下党陈氏夫妇英勇牺牲，夫妻俩三个未长大的孩子被普通百姓人家收养，三个孩子因为家庭的不幸遭遇，被迫走上了不同的道路，开始各自的人生。老大陈山河、杨硕士进了药铺，成了学徒。老二陈清卫、张汉士在饭馆当厨师，老三陈立夏、郭晓婷氏偶然成了越剧演员。他们在各自师傅的培养下，成了行业翘楚，在广州扬名立万。就在他们有能力找到杀害父母的仇人，准备报仇时，抗战爆发，广州沦陷，三个人的命运因战争发生巨变。命运的轮回让兄妹三人再次相遇。老大陈山河为保护中药药方不泄露，与日本药商展开了长达七年的斗争，不惜与日军的细菌武器战斗。老二陈清卫远走香港，拒绝当汉奸，在事业成功后毅然返回广州，投身于拯救百姓的活动中。老三陈立夏精进越剧艺术，率领戏班投身于抗战义演。在国难当头的年代，面对抗日的危机。兄妹三人坚守着自己的初心，为抗日事业贡献出自己的力量。直到抗战结束，三兄妹不仅坚持民族气节，也把各自的记忆发扬传承。这部剧将家庭、爱情、革命等众多元素巧妙地融合在一起，向观众展示了一个感人至深的故事。这也说明了，年代剧要想好看，剧情一定要过关。而本剧的编剧。则是年代剧中的饱受赞誉的高满堂。高满堂曾多次获得飞天奖优秀编剧，《闯关东》《北风那个吹》《温州一家人》等收视口碑双丰收的剧作，都出自他的笔下。他的作品贴近生活，富有时代感，无一不体现着民族史诗般的悲壮和豪情。有他在，珠江人家的剧本就有保障。当然，光有好的剧本。没有好的导演拍出年代的味道来，也是白费力气。而该剧的导演吴斌曾指导过不少优质的作品，如《运河风流》《雪狼谷》等，他对年代剧的把控有着自己的理解。但话说回来，编剧、导演再给力，最终能带观众入戏的还是演员的表现。而珠江人家的选角也是诚意十足，个个都是观众认可的实力派演员。第一位，杨烁。杨烁凭《欢乐颂》一举成名，将外表不羁、内心痴情的小包总演绎的淋漓尽致，展现了自然纯熟、游刃有余的演技。在新剧中，杨烁饰演的陈山河为保护中药药方，与日军展开七年的战争。预告中的杨烁一身正气，说话时的咬牙切齿与颤抖的状态。把一个饱受摧残但不卑不亢的形象演绎得恰到好处，看来杨烁的演技在年代剧中才能得到最大的发挥。第二位，李乃文，不管是《大秦赋》中精明的李斯，还是《山河锦绣》中质朴的赵叔和，李乃文都能完美的驾驭角色，他总能将角色演绎得非常动人。在热映的《坚如磐石》中，李乃文饰演的刘峰极具神秘感。冷着的一张脸看起来十分有距离感，让人不敢轻易琢磨。李乃文的演技是最让观众放心的，非常让人期待《珠江人家》中又会留下哪些经典形象。第三位，郭晓婷。郭晓婷的演技实打实的不错，但一直处在戏红人不红的尴尬状态。她参演过《与君初相识》《苍兰诀》等众多热播剧，演什么角色像什么角色，是妥妥的剧抛脸。不会让观众有跳戏的感觉。新剧中，郭晓婷饰演陈立夏，剧中她化身越剧花旦。从片花中来看，郭晓婷为演好这个角色下了不少苦功夫，跟随专业老师学习越剧的一招一式。预告中不多的镜头就已惊艳观众，又飒又美。看了郭晓婷的表现，我已经迫不及待的想看整部剧了。第四位，于震。可能是拿了太多的神剧剧本，于震收到的吐槽不少，但演技从未被质疑过。观众还是能在各种剧中看见他的身影，如《人世间》《冰雪尖刀连》等等。这次在新剧中，于震饰演的为日本人做事的走狗，与他在荧屏上的形象有很大的不同。
，反而更引起观众的期待了。第五位，张翰，属于鱼塘堂主张翰的霸道总裁文学已经过去了。张翰在上一部作品中，《东八区的先生们》中油腻的表现备受观众吐槽，也让不少人对他的演技产生了质疑。这次的《珠江人家》无疑成了张翰的证明之作，这次就看他能不能靠演技翻身了。